আচ্ছা গত ক্লাসে আমরা মূলত যে জিনিসটা দেখছিলাম সেটা হচ্ছে একটা ওয়েবসাইটে কোন কোন জিনিসগুলো থাকে আমরা আমাদের ফ্রিল্যান্স উইথ ফান্ডের ওয়েবসাইট দিয়ে আমরা एग्जांपलগুলো দেখছিলাম তো আজকে সরাসরি আমরা ইমপ্লিমেন্টেশনে চলে যাব ডাইরেক্ট কিভাবে একটা ওয়েবসাইট বানাইতে হয় এলিমেন্টর দিয়ে ওই জিনিসগুলো দেখব আমরা এলিমেন্টরে বেসিক জিনিসগুলোও দেখছি তো আজকে হচ্ছে আমরা টোটাল একটা পেজ কিভাবে বানানো যায় এই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে দেখব তো এটার জন্য আমাদের যে ওয়েবসাইট আছে আমাদের ওয়েবসাইটের ড্যাশবোর্ডে গেলাম যেহেতু আমার এই লগ ইন অ্যাক্সেস সেভ করা আছে যার কারণে এটা ড্যাশবোর্ডে চলে আসছে আর কি তো কীভাবে ড্যাশবোর্ডে যেতে হয় কীভাবে না যেতে হয় এই জিনিসগুলো তো আপনারা জানেন তো এখন এখান থেকে আমাদের তো অলরেডি আগে পেজ বানানো আছে তো আমি এটাকে একদম রিসেট দিয়ে দিচ্ছি আপনারা যাতে একটা নতুন ওয়েবসাইট যেমন থাকে ওরকম যাতে দেখা যায় এই জন্য আমি এটাকে রিসেট দিয়ে দিব তো রিসেট দেওয়ার জন্য আমি একটা প্লাগ ইন আছে ডাব্লিউপি রিসেট নামে আমি প্রথমে এটাকে রিসেট দিয়ে দিচ্ছি অ্যাড নিউতে গেলাম ডাব্লিউপি রিসেট লিখলাম তার পর সার্চ দিলাম ডাব্লিউপি রিসেট এই প্লাগ ইনটা আসছে এখন আমি ইনস্টলে ক্লিক করব ক্লিক করার পর অ্যাক্টিভেটে ক্লিক করলাম তাহলে আমার এই প্লাগ ইনটা কী হলো অ্যাক্টিভেট হলো অ্যাক্টিভেট হলে এখানে হচ্ছে অ্যাক্টিভেট হয়েছে আমরা যদি একটু নিচে আসি হাতের বাম পাশে যে এইখানে টুলসের মধ্যে টুলসে যদি হোভার করি নিচে ডাব্লিউপি রিসেটের একটা অপশন আসছে অথবা আমরা প্লাগ ইনের মধ্যে যাব প্লাগ ইনের মধ্যে যাওয়ার পর এখানে ওপেন ডাব্লিউপি রিসেট টুলস এখানে ক্লিক করলে আমাদেরকে ওই অপশনে নিয়ে যাবে আমরা এখান থেকে যদি একটু নিচে আসি এখানে বিভিন্ন প্রাইসিং দিচ্ছে আমাদের প্রাইসিংয়ের দরকার না একটু নিচে আসবো নিচে আসার পর এখানে টাইপ ইন রিসেট এটা হাত দিয়ে লিখতে হবে আর ই এস এটি রিসেট লিখতে ওকে লেখার পরে ক্লিক করলাম রিসেট ওয়ার্ড পেস এটা দিলাম একটু ওয়েট করতে হবে আমাদের এই জিনিসটা রিসেট হয়ে যাবে ওকে তো আমাদের ওয়ার্ড পেস যখন আমরা সেট আপ দিয়েছিলাম যেরকম দেখাচ্ছিল ঠিক একই রকম এটা দেখাচ্ছে তো আমরা এখানে স্ক্রিন অপশন থেকে আমাদের এগুলো একটু তুলে দিব এগুলো আমাদের দরকার নাই ওকে তো এখান থেকে এই জিনিসগুলো চলে যাচ্ছে আর কি এখন আমার প্লাগ ইন অপশন থেকে আমার যে যে প্লাগ ইনগুলার দরকার নেই আমি হচ্ছে ওগুলোকে রিমুভ করে দিব যেমন আপাতত এটার দরকার নেই এলিমেন্টেরও দরকার আছে ইমে অপটিমাইজেশন এটারও দরকার নেই লাইট স্টার্ট লাইট কেস এটার দরকার আছে এগুলোকে ডিলিট করে দিচ্ছি এখান থেকে বাল্ক অপশনে গেলাম ডিলেটে ক্লিক করলাম ক্লিক করে অ্যাপ্লাইয়ে ক্লিক করে এখন ওকে দিব আমার এই প্লাগ ইনগুলো চলে গেছে তো যেটা যেটা দরকার জাস্ট ওইটা রাখতেছি এখান থেকে আপডেট দিয়ে এটাকে আপডেট করে নিচ্ছি তাহলে আমাদের ইয়েটা এখন রেডি তো আমি এটা এটা এই দুইটাকে অ্যাক্টিভেট করব অ্যাক্টিভেট অ্যাপ্লাই ওকে অ্যাক্টিভেট হয়ে গেছে আমাদের এগুলো রেডি আমরা যে আগে পেজগুলো বানাইছিলাম এখানে কোনো পেজ নেই সবগুলোই ডিলেট হয়ে গেছে মানে ডিলেট আর কোনো কিছুই থাকবে না সব কিছু একদম নতুন যেভাবে আছে ওইভাবেই তারপর হচ্ছে এখান থেকে পোস্ট পোস্ট থেকে একটা পোস্ট থাকার কথা যেহেতু এটা এটাও ডিলেট করে দেবে এটা আমাদের দরকার নয় আপাতত আমরা পোস্টের মধ্যে কীভাবে ক্যাটাগরি সিলেক্ট করে না করে এই জিনিসগুলো তো আমরা স জানি তো আমি এখান থেকে পোস্টটা ডিলেট করে দিলাম ডিলেট করার পর এটাকে ডিলেট পারমানেন্ট দিয়ে দিলাম এখন হচ্ছে আমরা একটা পেজ ক্রিয়েট করব এখানে দুটো পেজ আছে ড্যামো তো ওটা যেভাবে আছে থাকুক আমরা এখানে পেজে হোভার করলাম অথবা এখানে ক্লিক করলে পেজ ক্রিয়েট করার অপশন আছে
पेज थे एड निूते क्लिक करब रईट बाटन क्लिक कर ओपेन निूते दिल जिनिटा आससे निउ पेज क्रिएट करार अपशन ये सबाई जी एर आगे ये करी जो बेसिक जिसगू जी तर आस्ते आस्ते रिपिट करते जाते जिसगल अपन माथे थके एखान के एक पेजे नहीं होम नामे निब इरपर एखान के पब्लिशे क्लिक करब पब्लिश और एखान के इडिट उथ एलिमेंटर क्लिक कर जेहतुदा क्षगला एलिमेंट दिए करब रात इंटरनेट स्लो थे तेल बड़ा समस्या के जिसगल आससे तो एखन थे कि भाव ये करते हैं बोलो जो जूम इन थे मैं ये देखा ना जा कंट्रोल और हाँ जो माउसर स्कलटा पीछन दिखे घुरे ये जूम आउट होथबा एखे थ्री डटे क्लिक कर लेने ये बाड़ानो कमान अपशन आए यह एक सौ पार्सेंट आए कमाइले और छोटो तो हमें ये जे भी से रखल ये कर ले तो एखन थे ये केटे दीची एखन थे ये केटे दीची ओके फाइन तो एन एखान के मूलत क्यी करब जो मन करें ये शुद्ध ये पेजटाई बनाब ये हे एक हेल्थ इन्स्योरेंस कम्पानी हेल्थ केयर कम्पानी एक सैट तो ये सैटटा हमें बनाब तो ये मध्य मूलत क्यी की आज आगे देखी वेबसाइटर की कि थे एक वेबसाइटर हेडार थे ये हे हेडार अंश तरपर हे ये हिरो सेक्शन एखे हे तारा कतटुकू क्ज कर कतटुकू सार्विस दी जिनगूल ये फीचारगला तरह अबाउट कैन कैन एरा तर हे एट कैन मैं ये बोलते पर अबाउट आज टाइपर किसपर ये कल टू एक्शन आगो हे तर मूलत सार्विसगुल फुटार अंश एगल प्रत्येक आर एखे एगुल कल टू एक्शन एगुल कल टू एक्शन तपर एखे मध्य कैकटा पेज आगे जा जोटुकू पारि हमें कैकटा सेक्शन वटार अर्धेक करब तो यार जो प्रथम एखे क्यी आज जिसगूल देखो सबगल दरकार नहीं जतटुकू करते सीम्पल भाव वो जिनटे करब तो ये ऊपर क्य आरे आम्बर आखने इमेल आसे और ये कार्ड अपशन आसे माइ अकाउंट आगूर दरकार नहीं ऊपर मन कर दूटे जिन आ और निसे कि आसे हे लोगो आपर यह जिनगूल आ मेनू तपर ये एक कल्ट एक्शन आखने सार्च बार आटार दरकार नहीं तो ये रईट बाटन क्लिक कर इमेज निउ टैब ये एस बीजीते आटे रईट बाटन क्लिक कर सेवेज इमेज दीटार नाम कि फोल्डार क्रिएट करनी 
এটা হচ্ছে ফ্রবা হেলথ রাইট বাটন ক্লিক করলাম এখান থেকে হচ্ছে সেভ এজ নিউ ইমেজ তো এটা কই যাবে পিসি ডাউনলোড মানে আমার এখান থেকে ডাউনলোড হয়ে যাবে তো আমি একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নিচ্ছি এখান থেকে নিউ ফোল্ডারে ক্লিক করলাম তারপর এখানে যে ইয়ার নাম আছে ওই নামটা আমি তো কপি করে রাখছি আমি ওই ফোল্ডার দিয়ে সেভ করলাম সেভ করার পরে আমি হচ্ছে এটার যে লোগো আছে লোগোটা আমি এখানে সেভ করলাম তাহলে আমার লোগোটা চলে গেছে এরপর হচ্ছে লোগো গেল এরপর এখানে মেনু মেনু থাকুক আর এখানে এই ছবিটা আছে তো এই ছবিটা কীভাবে নিব এই ছবিটা নেওয়ার জন্য এক্সটেনশন আছে এখানে এই যে এটার নাম কি ইমেজ ডাউনলোডার এই এটা আছে তো একটু নিচে আসলে এই ছবিটা কিন্তু আমরা দেখতে পাবো আর একটু যে নিচে আসি এটা হচ্ছে সেই সেই ইমেজ তো এখানে যদি আমি নতুন ট্যাবে ক্লিক করি তাহলে এই ইমেজটা কিন্তু এখান থেকে খুলবে ওকে এই ইমেজটা আসছে রাইট বাটন ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর সেই ইমেজে ক্লিক করব অথবা আমরা ওইখান থেকে যে ইয়ে করছিলাম ওখান থেকে কিন্তু এটা চলে আসবে এখান থেকে আমি সেভ দিলাম তাহলে আমাদের এটাও চলে আসবে ঠিক আছে তো এটা হয়েছে তারপর দেখি আর কয়টা ইমেজ আছে তারপর এখান থেকে এই ইমেজটাও আমরা নিতে পারি সেভ এজ ইমেজ এখান থেকে ওয়েব পি আছে এটাকেও সেভ করে নিচ্ছি এটাকেও সে এগুলো আমাদের লাগবে এই জন্য আমরা সেভ করে নিচ্ছি এগুলোকে এটাকেও সেভ করে নিলাম এটাকেও সেভ করে নিচ্ছি রাইট বাটন ক্লিক সেভ ইমেজ সেভ করে নিলাম এটাকেও সেভ করে নিচ্ছি সেভ যতগুলো ইমেজ আছে রাইট বাটন ক্লিক করে এগুলোকে সেভ করে নিব এটা এভাবেও করতে পারি বা এখান থেকে যে এক্সটেনশন আছে এটা দিয়েও করতে পারি তো আমাদের এখানে আর কোনো ছবি নেই মোটামুটি এগুলোই ছবি তা আমরা এখন কাজ শুরু করে দিই প্রথম আমাদের হচ্ছে হেডার পার্ট আছে হেডার পার্টটা বানানো লাগবে তো এটা হচ্ছে আমাদের সেই ইয়ে তো আমরা যেহেতু একটা পেজের ওয়েবসাইট বানাবো বা ল্যান্ডিং পেজ টাইপের কোনো কিছু বানাবো সেই জন্য আমরা এটাকে পেজ লেআউটে আসলাম এখান থেকে হাইট টাইটেল অ্যালাউ কমেন্ট এটা এটা দরকার নাই পেজ লেআউট থেকে এলিমেন্টর ক্যানভাস দিব যেহেতু এটা এক পেজের জন্য বানাচ্ছি সেই জন্য এখান থেকে আমি আপডেট দিচ্ছি এটা এটা লোড হোক এটা লোড হওয়ার পরে আমি হচ্ছে এটাকে আপডেট দিলাম আপডেট দেওয়ার পর আমরা এলিমেন্টরে যে ওভারভিউ আছে ওই ওভারভিউর মধ্যে দেখছি যে আমরা সেকশন নিতে পারি এখানে ক্লিক করে সেকশন নিব একটা সেকশন নিলাম তো আমরা যেটা বানাবো সেটা একটু দেখি যে সেটা কেমন এটা এই পাশে নিয়ে আসলাম আসার পর এখানে কি আছে এই পাশে একটা হচ্ছে ফোন নাম্বার ইমেল এই দুটো জিনিস আছে তো আমরা যদি এটাকে একটু এটার মতো করে দুইটা এক পাশে আছে আর যদি মনে করি একটাই এই পাশে থাকবে আর একটাই পাশে এইভাবেও নিতে পারি তো এই জিনিসটা আমরা দুইভাবে নিতে পারি একটা হচ্ছে আমরা একটা টেক্সট এডিটর নিলাম নেওয়ার পর আমরা এইখান থেকে হচ্ছে জিনিসটা কপি করলাম রাইট বাটন ক্লিক করে এখানে কপিতে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখানে ট্যাক্সটা আসলাম আসার পর এখানে দিলাম তাহলে এটা এখান থেকে নাম্বারটা নিলাম ওকে নাম্বারটা নেওয়ার পর কিন্তু এখানে কি আসতেছে না একটা আইকন আসতেছে না ওকে আইকন আসতেছে না তা আমাদের একটা কি লাগবে আইকন লাগবে তো আইকন কই থেকে পাবো এখানে আইকন লিস্ট আছে এই জিনিসটা সুন্দর করার জন্য আমরা আইকন লিস্ট নিব আইকন লিস্ট আইকন লিস্ট নিলাম যেহেতু আমাদের একটা নাম্বার আছে আর একটা ইমেল আছে তো নাম্বারটা তো নিলাম নাম্বারটা নিলাম নেওয়ার পর এখান থেকে হচ্ছে প্রথম যে আইটেমটা ওইখানের মধ্যে ট্যাক্সটের মধ্যে আমি এটাকে পেস্ট করে দিলাম তাহলে এই জিনিসটা আছে আর এখানে যে আইকন আইকন থেকে একটা ফোন তো আমি এখানে লিখলাম যে ফোন ফোন হলে এখানে অনেকগুলো আইকন আছে আমি যে কোনো একটা নিলাম ওকে আমার এটা হয়ে গেছে দ্বিতীয় যেটা সেটা হচ্ছে ইমেলটা রাইট বাটন ক্লিক করলাম ক্লিক করে এখানে এটা কপি করছি কপি করার পর দ্বিতীয় যে আইটেমটা আছে আইটেমের মধ্যে এটা দিয়ে দিলাম চেঞ্জ করলাম ইমেল লিখলে কোনো কিছু আসবে না লিখতে হবে অ্যানভেলপ খামার কি এটা লিখলে এরকম আসবে ইমেলের মতো ইনসার্ট দিলাম হয়ে গেছে যেহেতু এখানে তিনটে আছে আমার এটার দরকার নাই এটাকে কেটে দিলাম আপডেট দিলাম আমার এটা হয়ে গেছে এখন এই ওয়েবসাইটে আছে এগুলো পাশাপাশি কিন্তু আমার এটা কীরকম আছে উপরে নিচে হয়ে গেছে এটা কেন আছে এটা হচ্ছে এখন লাইন অবস্থায় আছে ব্লক এলিমেন্টটা আছে ব্লক এলিমেন্ট ইন ব্লক এলিমেন্ট ইনলাইন এলিমেন্ট এগুলা এস টি এম এলের একটা টার্ম 
তো এখান থেকে আমরা এটা যদি ইনলাইন করে দিই তখন এটা পাশাপাশি চলে আসবে তো আমাদের এটাও পাশাপাশি চলে আসছে এখন এখান থেকে হচ্ছে আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আচ্ছা এখান থেকে আমরা দুটা জিনিস নিলাম তো এখন এই যে আমাদের এটাও এরকম চলে আসছে এখন যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে একদম হুবহু মিলে যাবে ব্যাপারটা এমন না যতটুকু মেলানো যায় আপনাদের প্রথম অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে কাছাকাছি যাওয়ার জন্য তো এখন এখানে কি আছে এগুলো যে ইয়েটা আছে কালারটা একটু কালো টাইপের আমরা এখান থেকে যেহেতু এখন স্টাইলে যাব কোনো কিছু কালার চেঞ্জ করতে হলে ফন্ট চেঞ্জ করতে হলে স্টাইলে যাব তো এটার ফন্ট কি এটার ফন্টের জন্য একটা এক্সটেনশন আছে এটা হচ্ছে হোয়াট ফন্ট এটা এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখানে দিছি এটা হচ্ছে আইবিএম ফ্ল্যাগ সানস তো এই এই ফন্টটা এলিমেন্টের মধ্যে আছে কি না স্টাইলের মধ্যে গেলাম আইকনের মধ্যে গেলাম আইকনের মধ্যে গিয়ে এখানে কালার আছে তো কালারটা একটু কালো টাইপের হবে কালো টাইপের করে দিলাম বা একটু হালকা দিলাম এটা এরপরে হচ্ছে এখানে যে ট্যাক্সট আছে ট্যাক্সটে ক্লিক করলাম এখানে এটা কি ফন্টের নাম ফন্টের নাম হচ্ছে আইবিএম ফ্ল্যাকসানস এখন দেখি এই ফন্ট আছে কি না আইবিএম ফ্ল্যাকসানস এই ফন্টটা আছে তাহলে আমাদের এটা কি হয়ে গেছে হয়ে গেল আর এখান থেকে সাইজ যেটা সাইজ আমি সাইজ কত এটাও দেখতে পারবেন এই এক্সটেনশন দিয়ে এখানে ক্লিক করেন ক্লিক করলে দেখবেন এটার ওয়েট সাইজশো এটা চৌদ্দ পিক্সেলের ওকে আসলেন এখানে চোদ্দ পিক্সেল বরাবর আছে ওয়েট চারশো ঠিক আছে এইভাবে রেখে দেন ওকে আপডেটে ক্লিক করেন তাহলে আমাদের এটার কাজ শেষ এখন আবার প্রশ্ন করবেন না যে এক্সটেনশন কিভাবে এই ইনস্টল করতে হয় কেউ যদি প্রশ্ন করেন আপনার কিন্তু খবর আছে এক্সটেনশন কিভাবে ইয়ে করতে হয় এই জিনিসটা তো এক্সটেনশনে ক্লাসে দেখাইছি যারা এক্সটেনশন কিভাবে ডাউনলোড করতে হয় এক্সটেনশন কিভাবে অ্যাড করতে হয় এটা জানেন না আপনার প্রথম ক্লাসটা আবার দেখবেন যেই ক্লাসে কম্পিউটারের বেসিক জিনিসগুলো দেখানো হয়েছে ওইটা এরপর হচ্ছে আমাদের এই জিনিসগুলো লাগবে না এগুলোকে এই পাশে রাখি তারপর এখানে নিচে দিয়ে দেখেন একটা আঁক আছে তো এই জিনিসটা আমরা দিতে পারবো সেটা হচ্ছে আমরা এইখানে এই সেকশনটা ধরলাম সেকশনটা ধরে আমরা হচ্ছে বর্ডারে যাব বর্ডারে গিয়ে এখানে সলিড বর্ডার চারপাশে একটা কালো দাগ হয়ে গেছে আমরা চাইতেছি শুধু নিচে হবে তো এখানে কি আছে লিঙ্ক ভ্যালু এটাকে ক্লিক করলাম আনলিক হয়ে গেছে এখন শুধুমাত্র আমরা বর্ডারে একটা ইয়ে দিব মানে এক পিক্সেল দিব আমরা হচ্ছে আরেকটা সেকশন নিব ওই সেকশনের মধ্যে ওই সেকশনের মধ্যে এখানে এটা কিন্তু হয়েছে ঠিক আছে এখানে এটা হয়েছে আমরা যদি আরও একটা ইয়ে নিই এখানে এই যে কালো দাগ এটা কিন্তু আসছে তারপর এখান থেকে আমরা এখানে লোগো আছে এখানে মেনু আছে আর এখানে হচ্ছে যে বুক অ্যাপয়েন্টমেন্ট এই জিনিসটা আছে আর একটা বাটন আছে তো এটা তিনটা ভাগ হবে রাইট বাটন ক্লিক করে ডুপ্লিকেট করলাম রাইট বাটন ক্লিক করলে ডুপ্লিকেট করলাম তিনটা ভাগ হয়েছে তো এখানে ইমেজ নিতে হবে তো ইমেজটা কীভাবে নিব এখানে প্লাসে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখান থেকে ডাইন পাশ থেকে এটাকে চেপে ধরবো চেপে ধরে টে এনে এখানে নিয়ে আসবো আসছে এখন হচ্ছে ইমেজগুলো ইয়ে করতে হবে ইমেজগুলো নিয়ে আসতে হবে এখানে চুজ ইমেজে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আপলোড আপলোডে ক্লিক করব বা সিলেক্ট ফাইলে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখানে প্রবা হেলথ এখানে আসবো আসার পর ডাবল ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখন এখানে যে পিসি পিন যে জিনিসগুলো দেখাচ্ছে আমার ওই ফাইলটা দেখাচ্ছে না তো আমি হচ্ছে একদম অল ফাইলে সিলেক্ট করব যাতে আমার সব কিছু দেখায় অল ফাইলে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এস বিজি আছে ওপেনে ক্লিক করলাম এস বিজি নট আলাউ আচ্ছা এটা অ্যালাউ হচ্ছে না এখন এটা যেহেতু অ্যালাউ করতেছে না আমাদের তো অন্য একটা ইয়েতে যাইতে হবে 
আমরা আবার এটাকে ডাউনলোড করব রাইট বাটন ক্লিক করব ক্লিক করে যেহেতু আমার এক্সটেনশনটা আছে আমি এইখান থেকে এটাকে পিএনজি তে সেভ করব পিএনজি তে সেভ করলাম ডাউনলোড হিসেবে আছে থাকুক সমস্যা নাই ফাইলে ক্লিক করলাম তো এইখান থেকে এটা আছে এটাকে একটু রিনেম করে দিই লোগো লিখি লোগো এখানে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর ওপেনে ক্লিক করলাম তো এটা ওপেন হয়ে গেছে ওপেন হয়ে গেছে এখান এখানটাকে সিলেক্ট করলাম তাহলে এই জিনিসটা চলে আসছে তো আমরা দেখি যে এটা একদম এই পেশা লাগানো কিন্তু এটা এই পেশা লাগানো না লাগানোর জন্য এটাতে ক্লিক করলাম এখানে অ্যালাইনমেন্ট আছে এটাকে লেফট করে দিলাম এখন এটা এটার সাথে লেগে আছে ওকে এখন হচ্ছে যে আমাদের এতটুকু আপডেট দিয়ে দিই এখন আমাদের মেনু নিয়ে আসতে হবে এখানে হোম সার্ভিস আওয়ার ডক্টরস অ্যাবাউট কমিউনিটি কন্ট্যাক্ট এজেন্টগুলো আছে তো আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এখান থেকে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এটাকে আমরা মেনু আকারে দেওয়ার জন্য আমাদেরকে হচ্ছে আবার ব্যাক এন্ডে যাওয়া লাগবে তো আমরা এখানে আসলাম ড্যাশবোর্ডে ড্যাশবোর্ডে আসার পর আমাদের হচ্ছে যেহেতু মেনু ক্রিয়েট করা লাগবে আমাদের এখান থেকে থিমটা চেঞ্জ করা লাগবে আমি অ্যাপিয়ারেন্সে ক্লিক করলাম অ্যাপিয়ারেন্স থেকে থিম থিম থেকে আমাদের যে এলিমেন্টর আছে এটাকে একটু আপডেট দিয়ে দিই এলিমেন্টর হেলি এলিমেন্টর এই হেলি এলিমেন্টরটা আমাদের অ্যাক্টিভেট করলে আমাদের এখানে থিমের অপশনটা আসবে অ্যাক্টিভেটে ক্লিক করলাম তাহলে আমাদের এখানে এখন মেনুর অপশনটা আসছে তো আমি এখানে মেনুতে ক্লিক করলাম মেনুতে ক্লিক করার পর মেনু ক্রিয়েট করার অপশন আসবে এখানে ক্লিক করে মেনুতে সিলেক্ট করে ক্রিয়েট মেনুতে ক্লিক করব এখান থেকে যেহেতু একটা পেজ আছে ওই পেজটে থাকুক আমি এটাকে অ্যাড টু মেনুতে দিয়ে দিলাম তাহলে এটা এখানে চলে আসছে এটা এখানে আসছে এখন হচ্ছে বাল্ক লিঙ্ক অপশনে যেহেতু আমাদের ওই পেজগুলো নাই তা আমি এখানে একটা হ্যাশ দিয়ে দিলাম আর এখানে হচ্ছে অ্যাবাউট অ্যাড টু মেনু তাহলে এটা এখানে চলে আসবে ইউআরএল মধ্যে আবার হ্যাশ দিলাম আর এখানে সার্ভিসেস অ্যাড টু মেনু আবার এখানে হ্যাশ দিলাম এইখানে অ্যাবাউট কন্ট্যাক্ট এই জিনিসগুলো দিলাম অ্যাড টু মেনু আবার একটা দিয়ে দিই সেটা হচ্ছে আওয়ার ডক্টর এখানে আচ্ছা এটা উপরে হবে না এটা হবে নিচে হ্যাঁ সেটা কেটে দিলাম এখানে শুধু হ্যাঁ দিয়ে দিচ্ছি এখানে যেহেতু কোনো কিছু লিঙ্ক করাচ্ছি না এই জন্য এটাকে এভাবে রাখলাম অ্যাড টু মেনুতে ক্লিক করলাম এখন এখানে সেভ মেনুতে ক্লিক ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এটা সেভ হয়েছে তো আমাদের এখানে কিন্তু একটা মেনু চলে আসবে এখন মেনু ক্রিয়েট করার জন্য আমরা যদি এখানে লিখি ন্যাব তাহলে এটা কি এটা হচ্ছে তালা দেওয়া যারা আপনাদেরকে অ্যাসাইনমেন্ট দিতে বলছিলাম যারা অ্যাসাইনমেন্ট দেন নাই তারা তারা হচ্ছে যে ফ্রিটা ইউজ করেন আর যারা অ্যাসাইনমেন্ট দিচ্ছেন তাদেরকে আমি প্রোটা দিয়ে দিচ্ছি ফ্রিতে কী ইউজ করবেন প্রোটা কী ইউজ করবেন দুইটাই আমি দেখাই দিচ্ছি ইটস আপ টু ইউ এখান থেকে হচ্ছে আমি প্লাগ ইনে আসবো অ্যাড নিউতে ক্লিক করব আপলোডে আপলোড প্লাগ ইন যেহেতু আমার প্রোটা আছে আমি প্রোটা এখান থেকে আপলোড করে নিচ্ছি চুজ ফাইলে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে ডাউনলোড আসবো যেহেতু এখানের মধ্যে এটা নাই এখান থেকে একটু নিচে আসি ওকে ওপেন ইনস্টল নাও যারা যারা ভিডিও দিচ্ছেন আপনারা আপনাদের ইমেইলে এই প্লাগ ইনটা পেয়ে যাবেন আর যারা দেন নাই আপনারা তো দিলে এটা পেয়ে যাবেন সমস্যা নাই আচ্ছা এটা হচ্ছে একটা এখন হচ্ছে ফ্রিতে কীভাবে করবেন এখন এখানে আসি এখানে আসার পর এটাকে রিলোড দিই রিলোড দেওয়ার পর আমরা এখানে ন্যাবের যে তালা আইকন একটা দিয়েছি লক আইকন এই লক আইকনটা আর থাকবে না দেখবো যে এই জিনিসটা উঠে গেছে
ओके এখন এখানে আসলাম এখানে আবার ক্লিক করার পর এখান থেকে যদি ন্যাব লিখি দেখেন এখন কিন্তু আর যে তালা আইকন ছিল ওই জিনিসটা কিন্তু এখানে নাই এটা কিন্তু এখানে চলে আসছে তো এখন এখান থেকে যদি ই করি এটা অটোমেটিক ধরে নিছি মেনু নামে যে একটা মেনু ছিল ওই মেনুটা এখানে চলে আসছে এখন যারা ফ্রি তে করবেন এদের জন্য একটা প্লাগইন আছে ফ্রি তে গুলো প্লে তে মানে বিভিন্ন জিনিস খুঁজতে হয় দেখাইতে मेंटर हेडर फुटर आह एक ता एडोन है से ये एडोन तो दिया अपनी कस्ट करते पर बन इनस्टॉल क्लिक करें एक्टिवेट एक्टिवेट हो इसे आमी एक होन एक है ना आप रिलोड दीच्छी रिलोड दिलाम प्लगइन जो तो डूबा है बेन साइट तो तो बेशी आह प्लगइन जो तो डूबा है बेन साइट तो तो बेशी लोड होते समय नहीं भी ये जो नो प्लगइन जो तो कम डूबा नो जाए ये जो नो प्रो एक ता प्लगइन थे क्ले शुभिद है जे एक ता प्रो ते वन एक जो ने फीचर ताकि वो फीचर गुला काजल लगानो जाए तो जाइ तो अभी आमी दुटे ही देखा थी, दुटे अब आरे कहने एक टू नेब लेखी, दुटे दुई पैसे कोरे देखा थी, नेब, वर्डप्रेस मेनू, तो एक है ना आज से, आशा पर, एक है ना वो क्लिक करन, तार एक है ना क्लिक करन पर एक उन टाइम पैसे देखन, ऑप्शन गुला देखन, अब आरे एक है ना क्लिक करन, ले एक है ना देखन, आरो अनेक गुला ऑप्शन शो हो ऐसे तो आमी अपना रे गुला प्राइस सेम आमी इटे के देखा थे इटे के टी दी आमी प्रोटा दी देखा थे अपना रा इटे ये करनी बन प्राइस सेम जिन्हें गुला आसे तो वे प्रो और फ्री मुद्दे तो अपुष्प आते को आसे तो आते को तो एक टू खुजी नी बना रखे जायो तो एक हिंदे काशलम आशार पौर इटे এখান থেকে এটার ফন্টের নাম কি আবার এখানে ক্লিক করব এখানে প্রক্সিমা নোবা আর এটা হচ্ছে ফ্ল্যাগসন ওকে এটা হচ্ছে ফক্সিমা নোবা ক্লিক করলাম এখানে ফন প্রক্সি চেনোবা ওই প্লাগ এটা নাই বনা নোবা আছে এটাই দিয়ে আপাতত সমস্যা নাই तार पूर तार पूर एक हिंथे के एक हिंथे के होते हैं इटे क्या मैं मास्कन बराबर नहीं आज बो इटे जो नो कंटेंट जा बो अलाइनमेंट सेंटर दी बो तार पूर एक हिंथे के नीचे एक टा लाइन देखते से एक है ना बराबर आज बो स्टाइले नीचे लाये पॉइंटर विथ इटे के दूं कर दिलाम तार पर होते हैं आ इधर जो होबार कुल्ले माने इधर वो माउस रखले आर एक है ना जो काला देखते से शेड होते हैं एक्टिव कुल्ले ओके तो ये दूसरे जिनिश होते हैं ये कुल्लम करार पर एक्टिव कलर एक है ना डिफ़ॉल्ट दवा सर के तो हमें होते हैं टेक्स कलर टा काल रखते सी आ एक्टिव कलर टेक्स्ट कलर थक भी आर जे पॉइंटर कलर शेट होते हैं अपना मनो करें ए जे ये कलर टा थक भी अगर कलर टी की बनी हुई टे पिकर आसे कलर पिकर इटन नाम की इटन नाम इटन नाम होते हैं कलर पिकर कलर पिक आईड्रॉपर 
এটাও এক্সটেনশন কিভাবে ইনস্টল করতে হবে সেটা আপনারা জানেন আমি আর দেখাচ্ছি না আপনাদের দায়িত্বে আপনারা দেখে নেবেন প্রথম ক্লাসে এই জিনিসটা দেওয়া আছে তো আমি এখান থেকে কালারটা নিব রাইট বাটার ক্লিক করে নিলাম নেওয়ার পরে আবার এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এই যে এখানে যে আইকনটা আছে এখানে ক্লিক করলাম তারপর হচ্ছে এখান থেকে হোবার টেক্সটের কালার টেক্সটের কালার কালো দিচ্ছি জাস্ট পয়েন্টারটা চেঞ্জ হবে এটা দিয়ে দিলাম এই যে এটা হচ্ছে হোবার করলে কালার চেঞ্জ হবে টেক্সটের আর পয়েন্টারের কালারটাও এখানে চেঞ্জ হবে ওকে দেখেন এখন এটা চলে আসছে এখন একটা জিনিস দেখেন যে কন্ট্রাক্টের নিচে এটা একটু বড় করে আসতেছে এখন এটাই কীভাবে ছোট করবেন এই যে এখানে নর্মাল আসেন আসার পর এখানে কি পয়েন্টার প্যাডিং তো এটাকে একদম জিরো করে দেন পাশাপাশি লেগে গেছে ভার্টিক্যাল প্যাডিং জিরো করে দেন স্পেস বিটুইন এখন হচ্ছে স্পেস বিটুইন দেন তাহলে কি হবে লেখা যতটুকু আছে জাস্ট অতটুকু শো করবে আপনার ইয়ে অনুযায়ী লেখাটা দিয়ে দিবেন ওকে তো এটা আমাদের হয়ে গেল এখন একটা জিনিস দেখেন যে এখানে এটা এই ওই সোজা বরাবর আছে এগুলো উপরে উঠে গেছে তো এগুলোকে সবগুলোকে মাঝখান বরাবর নিয়ে আসতে হবে যেটা করতে হবে এডিট সেকশন এখানে ক্লিক করেন ক্লিক করার পর এখানে দেখেন ভার্টিক্যাল অ্যালাইন নামে একটা জিনিস আছে এখানে ক্লিক করেন মিডলে ক্লিক করেন তাহলে দেখবেন সবগুলো মিডল বরাবর চলে আসছে আপডেট আমাদের এটার কাজ শেষ এরপর কি আছে এরপর একটা বাটন আছে ঠিক আছে বাটন কালারটাও নিলাম তো এখানে একটা ইয়ে আছে জাস্ট এখানে আসবো আসার পর একটা বাটন নিব ক্লিক করলাম বাটনে ক্লিক করলাম তো বাটনের মধ্যে কি লেখা আছে বাটনের মধ্যে বুক অ্যাপয়েন্টমেন্ট এই জিনিসটা লেখা আছে ওকে এই যে এখানে লেখা আছে টেক্সট তো লিখলাম বুক অ্যাপয়েন্টমেন্ট এই জিনিসটা লিখলাম এখন এটাকে এই পেশে দিলে সুন্দর দেখা যাবে অ্যালাইনমেন্ট আছে অ্যালাইনমেন্টটা রাইটে করে দিলাম ওকে স্টাইলে গেলাম স্টাইলে যাওয়ার পর এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার কালারটা আমাদের কোনটা এই কালারটা দিয়ে দিলাম চলে আসছে এখন এখানে আবার কন্টেন্টে যাব এখানে কি আছে একটা আই লাইব্রেরি আইকন আছে অ্যারো আইকন দেওয়া লাগবে তা আমরা জাস্ট একটু লেখি অ্যারো এখানে আছে তা আমরা আমরা হচ্ছে এই অ্যারো আইকনটা নিব ইনসাইটে ক্লিক করলাম তাহলে এটা আসছে এখন এটা কি পরে দিয়ে আসছে আমরা চাইতেছি এটা আফটার মানে পরা যাবে কেন এই যে এখানে দেখেন এটা কিন্তু পরে আছে ওকে তারপর কি আইকনের যে স্পেসিং আছে একটু স্পেসিং দিচ্ছি আপডেটে ক্লিক করলাম তাহলে দেখেন এটা কিন্তু এমন হচ্ছে স্টাইলে গেলাম স্টাইলে যাওয়ার পর এটা হচ্ছে হবার এখানে কোনো বর্ডার আছে কোনো বর্ডার নাই আচ্ছা এখানে হালকা হবার আছে সমস্যা নেই এটা লাগবে না আপাতত এতটুকু থাকুক তো এটা মাছ বরাবর রাখলাম এটাকে এই পাশে রাখলাম এখন এটাকে একটু সুন্দর করার জন্য জাস্ট এখানে ক্লিক করব এখানে উনিশ আছে বিশ দিলাম বিশ এখানে ক্লিক করলাম এখানেও বিশ দিয়ে দিচ্ছি ওকে তো মাঝখানে কত আছে মাঝখানে হচ্ছে বিশ বিশ চলে গেছে চল্লিশ এটা ওকে তাহলে এটা হয়ে গেল মোটামুটি কাজ শেষ আমাদের হেডার বানানো শেষ তারপর হচ্ছে এই জিনিসটা বানাবো তো এখানের মধ্যে কি আছে হেলথ কেয়ার এনি টাইম এনিওয়ের কপি করলাম তো এটা কপি করার আগে জাস্ট এই জিনিসটা একটু দেখবো যে এটা একটা কিনেছি সেকশন নিছে রাইট বাটন ক্লিক করলাম একটা সেকশন নিলাম তো সেকশনে ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে মূলত এই মহিলার ছবিটা তো এটা নিলাম এখানে কিন্তু একটা কি আছে হাইট আসছে ঠিক আছে হাইটটা কতটুকু হাইটটা হচ্ছে রাইট বাটন ক্লিক করেন ইনস্পেক্টে যান ইন্সপেক্টে যাওয়ার পর এখানে হাইট একশো পার্সেন্ট দেওয়া আছে আচ্ছা তো এটাকে হাইট দিব আমরা হচ্ছে এখান থেকে হাইটে ক্লিক করলাম 
ফিট টু স্ক্রিন দিলে এতটুকু পর্যন্ত আসবে আর কি আমরা ফিট টু স্ক্রিন নাম রাখছি মিনি হেড দিব তো মিনি হেড দিলে এতটুকু আসছে 400 পর্যন্ত আমি এটাকে 600 করে দিচ্ছি 600 ওকে এতটুকু পর্যন্ত আসছে রাইট বাটন ক্লিক করব সরি এখানে মাসখানে ক্লিক করব 6টা বা 6টা কি এগুলা 6টা ফটা আছে বা এটাকে বলা ছয়টা ডট আছে এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এখান থেকে স্টাইলে যাব আমরা জানি কিভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করতে হয় ব্যাকগ্রাউন্ড টাইপ এখানে আসব আসার পর চুজ ইমেজ এখান থেকে হচ্ছে ইমেজটা আপলোড ফাইলে ক্লিক করলাম সিলেক্ট ফাইল এখান থেকে আমাদের এখানে আসব আসার পর এটা কোথায় কোথায় এইটা হচ্ছে সেই ছবিটা ওপেনে ক্লিক করলাম এই ছবিটা চলে আসছে तो समय निच्छे वेट करी ऐसे चले इतने दो एम बी री में से ये तो बोलो इमेज तो समझ रहे हैं दायक तार बोलो वृद्धि से आमदर कियर करर लोड होते समय निच्छे एक हिंद के हल्का करे अपडेट एक लिंक दिए दी आ तार पर एक हिंद की ऐसे एक हिंद अच्छा जे हेल्थ केयर एनी ओयर एनी टाइम ओके ये तो आस्ते से आस्ते से সমস্যা বড় সমস্যা এগুলা এখানে আসলাম আর টাইনি পিএনজি নামে একটা সাইট আছে আমরা যে সাইটের মাধ্যমে টাইনি পিএনজি এই সাইটের মাধ্যমে মূলত আমরা এগুলাকে ছোট করতে পারবো ক্লিক করলাম এখান থেকে এখানে ক্লিক করব ওপেন दो एम बी थे तो कम ले तो भलो लागे दो एम बी थे कमे कतटुकु तो जा चुरानब्बे के बीच आज से डाउनलोड कर लाउनलोड सेफ दिल ये हे एट चले आस এখন ওটা আনার দরকার নাই আবার এখানে ক্লিক করলাম তিনটা ডটে এখানে ফুল ইমেজ সাইজ ফুল ফুল থাকুক পজিশন সেন্টার সেন্টার অ্যাটাচমেন্ট এটা যেভাবে সেভাবে থাকুক রিপিট ন রিপিট তারপর হচ্ছে ডিসপ্লে কাভার তাহলে এটা এভাবে চলে আসছে এখন এখানে দেখেন একটু আন্দার আন্দার আছে তো এটাকে বলো ওভারলে একটু নিচে যাব ব্যাকগ্রাউন্ড ওভারলে ক্লিক করলাম ব্যাকগ্রাউন্ড টাইপ গেলাম ইয়েতে গেলাম কালারে গেলাম এখান থেকে একদম ব্ল্যাক করে দিলাম এখন এখান থেকে যে অফাসিটি আছে এখানে একটু আর একটু ইয়ে করে দিই ওকে মোটামুটি হয়েছে থ্রি জিরো থ্রি করে দিলাম এখন এখানে কি আছে একটা লেখা আছে এটার ফন্ট কি রাইট বাটন ক্লিক করব এটার উপর দিলে আইবিএম ফ্ল্যাক্স এই জিনিসটা আছে এটার ফন্টের নর্মাল ওয়েট হচ্ছে মানে কতটুকু মোটা হবে ছয়শো এটার হাইট সাইজ হচ্ছে উনপঞ্চাশ ওকে এটা নিলাম এখান থেকে হচ্ছে একটা হেডিং নিব হেডিং নেওয়ার পর এখান থেকে দিয়ে দিলাম তো এটাকে মিডল বরাবর দিলাম স্টাইলে গেলাম স্টাইল থেকে গেলে টাইপোগ্রাফি এটাকে পঞ্চাশ করে দিলাম ওটা উনপঞ্চাশ আছে ছয়শো আছে আর এখান থেকে এইচ এম প্লেক্স না কি কি প্লেক্স কি আবার ভুলে গেছি আবার আসলাম এখান থেকে আইবিএম ফ্ল্যাক্স আইবিএম আইবিএম এখান থেকে আইবিএম ফ্ল্যাক্স আইবিএম ফ্ল্যাক্স সানস এটা ওকে এটার কালারটা কি এটার কালার হচ্ছে সাদা ক্লিক করলাম সাদা করে দিলাম ওকে ফাইন তারপর হচ্ছে নিচে আর একটা লেখা আছে জয়েন প্রভা হেলথ কেয়ার সিস্টেম রাইট বাটন ক্লিক করলাম আমরা একটা সাব হেডিং নিব তো এটা হেডিংয়ের জন্য আমরা হেডিংটা নিলাম সাব হেডিংয়ের জন্য ট্যাক্সট এডিটর নিব ট্যাক্সট এডিটরে গিয়ে আমরা ট্যাক্সটে যাব যাওয়ার পর কন্ট্রোলে কন্ট্রোল ভি দিলাম এটা চলে আসছে তো এখন এটাকে মাঝখানে নিতে হবে মাঝখানে হওয়ার জন্য আবার এখান থেকে একটু স্টাইলে যাব স্টাইল থেকে এটাকে মিডলে দিয়ে দিব এখন এটা দেখা যাচ্ছে না এটার যে কালার কালারটাকে হালকা সাদা করে দিব এটার যে ফন্ট আছে ফন্টটা বড় হবে এখান থেকে এখানে ক্লিক করলাম তারপর হচ্ছে প্রক্সিমা নোবা ক্লিক করলাম এটার হচ্ছে তেইশ তো এটাকে আপাতত চব্বিশ করে দিই চব্বিশ করে দিলাম তাহলে এটা মোটামুটি হয়ে গেছে আর একটা জিনিস দেখি যে মানে যখন নেবেন সবগুলো একসাথে দেখবেন আর কি এটার যে ওয়েট আছে এটা হচ্ছে 400 ভাই আর 11 মিনিট আছে এটা কি আর করে দিব ভাই 
বুঝি নাই তো এখান থেকে এটা হচ্ছে চারশো দেওয়া আছে আমরা হচ্ছে এখান থেকে চারশো দিব এখান থেকে চারশো দিব এটা চারশো ডিফল্ট দেওয়া আছে না থাকলে আমরা দিতাম তো এটা মোটামুটি আমরা চাইতে চাই এটা একটু ভালোভাবে ভিজিবল হোক আবার এখানে ক্লিক করলাম এখানে ক্লিক করার পর এখানে যে ওভার লে আছে ওভার লেটা একটু বাড়াই দিই এখানে তিন আছে এটাকে চার করে দিই ওকে চার করে দিলে মোটামুটি আগের থেকেও ভালো দেখা যাচ্ছে তারপর এটা একদম সাদা আছে এটাকে আর একটু হালকা সাদা কমাই দিই গ্রে কালার মতো করে দিলাম হয়ে গেছে তারপর এখানে একটা বাটন বাটন দেওয়া আছে আমাদের অলরেডি একটা বাটন ক্রিয়েট করা আছে আমরা আর একটা বাটন ক্রিয়েট করব এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পর বাটন নিলাম তো কি লেখা আছে এখানে বাটনের মধ্যে এক্সপ্লোর সার্ভিস কপি লিঙ্ক টেক্সট এখান থেকে টেক্সটটা নিয়ে নিলাম এটাও একটা এক্সটেনশন এখান থেকে আইকন অ্যারো ক্লিক করব এটা যেহেতু আগে চলে আসছে এটাকে আফটার করে দিব এটাকে মাঝখান বরাবর দিব তারপর এটার যে কালার আছে কালারটাও চেঞ্জ করে দিব ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ক্লিক করব একটা কোড তো নিয়েছিলাম এটা হচ্ছে সেই কোড কিন্তু একটা জিনিস দেখেন সেম কোড যখন এখানে দিছি এখানে কালার কীরকম কালো আসছে যখন যখন এই বাটন সেম কালার এটার যে কালার দিছি এটাও এইখানে তো এইখানে দেওয়ার পর এটা কীরকম দেখা যাচ্ছে এখানে দেওয়ার পর এটা কীরকম দেখা যাচ্ছে কালার কোড কিন্তু সেম দিছি জাস্ট প্লেসমেন্টের কারণে অনেক সময় দেখা যায় যে কালার কোডটা ডিফারেন্ট দেখা যায় তো ক্লায়েন্ট অনেক সময় বুঝতে চায় না তখন ক্লায়েন্টকে এই জিনিসগুলো বলতে হয় যে আসলে কালার কোড আমি ঠিকঠাক মতোই দিছি কিন্তু জায়গার কারণে এটা হচ্ছে এমন দেখাচ্ছে এই জিনিসগুলো ক্লায়েন্টকে বলতে হবে ওকে এক্সপোর্ট সার্ভিস তো এখানে একটা জিনিস দেখি যে এখানে বাটনে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর কন্টেন্ট এখান থেকে আইকনে একটা স্পেস বাড়াই দিই আর আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে এটা যে লেখা লেখাটার একটু পাতলা হবে এখানে আসলাম আসার পর টাইপোগ্রাফ আসলাম এখান থেকে কি আই বি এম ফ্লেকশান সেটা দিলাম তারপরে এখানে পাঁচশো আছে চারশো দিলাম ওকে ছোট হইল আপডেট দিয়ে দিলাম তাহলে এটা কিন্তু আমাদের এই সেকশনটা মোটামুটি কাবার হয়ে গেছে তো আমরা আজকে কী কী করছি জাস্ট এই জিনিসগুলো আবার একটু রিক্যাপ করি এখন এটাকে ফ্রিভিউ দিয়ে দেখব এটা এইভাবে ভিতরে ঢুকে দিলে আমরা দেখব অথবা আমরা যদি এখান থেকে ফ্রিভিউ দিই তাহলে আমরা কী কী করছি এই জিনিসগুলো দেখতে পারব তাহলে আমরা কি কী করলাম আমরা হচ্ছে হেডার বানাইছি তারপর হচ্ছে একটা সেকশন এখান থেকে বানাইছি একটা সেকশন কিন্তু বানাইছি এলিমেন্টর দিয়ে দেখেন কি সুন্দর একদম এই যে কেউ বলবে যে আমরা এলিমেন্টর দিয়ে বানাইছি এখানে একটা সাইড আর এখানে একটা সেম জিনিসটা আমরা এখান থেকে কপি করলাম তো এখানে হয়তো এখানে হালকা করে দেওয়া আছে আমরা এটাকে আর একটু হালকা করে দিতে পারি এখানে ক্লিক করলাম যেহেতু এটা বর্ডার বর্ডার যে কালারটা আছে কালারটাকে হালকা করে দিব যে কালার আসছে এখানে হালকা করে একটা কালার দিই হালকা আপডেটে ক্লিক করলাম এখানে সুন্দরভাবে দেখা যাবে যে কতটুকু কি হয়েছে না হয়েছে এখন এখানে দেখেন এটা কিন্তু একটা হালকা হালকা একটা কালার এখানে দিয়ে দিলাম তো লোড হোক এটা এখন আরও বেশি হালকা হয়ে যাবে এটা তো এবার হচ্ছে আমরা এই যে হালকা হয়ে গেছে এবার আমরা এই জিনিসগুলোকে কি করতে পারবো যতক্ষণ পর্যন্ত না ঠিক হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা নিয়ে কাজ করতে পারবো তো আপনারা আপনাদের কাজ এতটুকুই একটা হেডার বানাবেন আর একটা ফুটার সরি একটা হেডার আর একটা হচ্ছে যে হিরো সেকশান এই দুটো জিনিস বানাবেন আমরা এই সাইটের এই যে যে সাইট নিয়ে কাজ করতেছি এটার প্রত্যেকটা জিনিস একটা 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 করে বানাবো প্রত্যেকটা হয়তো আগামী ক্লাসে এই পেজ শেষ হয়ে যাবে বা এটার অর্ধেক করব আমরা আস্তে আস্তে করব আপনারা বেশি ক্লাস নিলে যেহেতু আপনারা এখনও নতুন এই জিনিসগুলো আপনাদের নাকি সমস্যা হয় এই জন্য অল্প অল্প করে নিচ্ছি 
তো এটা হচ্ছে আজকে পার্ট 1 আমরা এই সাইটের আগামী ক্লাসে হয়তো আমরা এই জিনিসটা শেষ করে ফেলতে পারবো এই পেজ তো এত টুকু পর্যন্ত আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে সেই কোশ্চেনটা করতে পারেন